ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളം ഗ്രാമറിൽ ഒറ്റ പദങ്ങൾ പഠിക്കാം കുറച്ച് ഒറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ പദങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ് ജിജ്ഞാസ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ജിജ്ഞാസ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പി പഠിക്ഷ പി പഠിക്ഷ എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളയാളാണെങ്കിലോ പി പഠിക്ഷു എന്ന് വരും പി പഠിഷു എന്ന് വരും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവനാണെങ്കിലോ ജിജ്ഞാസു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം അതിന് വിവക്ഷ വിവക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ജിജ്ഞാസ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ദി ദൃക്ഷ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ദി ദൃക്ഷ കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പി പാസ പി പാസ എന്നാണ് കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പറയുന്നത് ലാഭത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ് ലാഭത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ലാഭേച്ച പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് പൈശാചികം അതാണ് പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചത് പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് പൈതൃകം പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് പൈതൃകം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് സാമൂഹികം അതാണ് സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ലൗകികം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് ലൗകികം ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് ബൗദ്ധികം ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ശാരീരികം പുരാണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പൗരാണികം ഇനി ഒരു പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രാദേശികം പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് പാരത്രികം പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് പാരത്രികം ഉദ്യോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഔദ്യോഗികം ഇനി ഗൃഹത്തെ സംബന്ധിച്ചതോ ഗാർഹികം ഗാർഹികം പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് പ്രാപഞ്ചികം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ലൗകികം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് സാമൂഹികം പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് പൈതൃകം പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചത് പൈശാചികം ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചത് ബൗദ്ധികം ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ശാരീരികം പിന്നെ പുരാണത്തെ സംബന്ധിച്ചത് പൗരാണികം പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രാദേശികം പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് പാരത്രികം ഉദ്യോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഔദ്യോഗികം ഗൃഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഗാർഹികം പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് പ്രാപഞ്ചികം ഇനി മരിക്കാറായ അവസ്ഥ അതിന് പറയുന്ന ഒറ്റ പദം എന്താണ് മരിക്കാറായ അവസ്ഥ പശ്ചിമാവസ്ഥ അപ്പൊ ചോദിക്കാം പശ്ചിമാവസ്ഥ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് മരിക്കാറായ അവസ്ഥ വീട് വിട്ടു താമസിക്കുന്നത് വീട് വിട്ടു താമസിക്കുന്നത് പ്രവാസനം എന്നല്ല ശരിക്കും പ്രവാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രവാസനം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ് അത് പ്രവാസം എന്നാണ് വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവാസം പറയുന്നത് വീട് വിട്ട് താമസിക്കുന്നതിന് ശരിയാണ് പ്രവാസനം എന്നാണ് കേട്ടോ പ്രവാസനം തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രവാസം വിദേശം മാത്രമാണ് ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ധനേച്ചു ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ധനേച്ചു സ്ത്രീകളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവൻ ധർഷകൻ ആരാണ് സ്ത്രീകളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവൻ അവനുള്ള ഒറ്റ പദം എന്താണ് ധർഷകൻ എൺപത്തി ഒൻപത് അതിൻ്റെ ഒറ്റ പദം എന്താണ് നവശീതി എൺപത്തി ഒൻപതിന് എന്ത് പറയാം നവശീതി നടിയുടെ പുത്രൻ നാടേയൻ നടിയുടെ പുത്രനാണ് നാടേയൻ നയിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ നയിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ നിനീഷു അടുത്തത് പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗമിക്കുന്നത് പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗമിക്കുന്നത് പന്നകം ഇനി ഒപ്പിന് പകരമിടുന്ന വര ഒപ്പിന് പകരമിടുന്ന വരയാണ് കൈകീർ കൈകീർ ഒപ്പിന് പകരമിടുന്ന വരയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൈകീർ ഉത്തമ മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഉത്തമ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനാണ് ഈശൻ ഉത്തമ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനാണ് ഈശൻ ദ്രോണരുടെ പുത്രനാണ് ദ്രൗണി ദ്രോണരുടെ പുത്രൻ എന്ത് പറയുന്നു ദ്രൗണി പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇതിനൊറ്റ പദം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്നതിന് വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറയും വ്യാഴവട്ടം ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത് ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത് അല്ലെ ആലപിക്കാവുന്നത് അല്ലെ ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത് ഗേയം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിനാണ് ജാഗരം ജാഗരൂപരായിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ജാഗരം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ജിജ്ഞാസു മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ മുമുക്ഷു മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ മുമുക്ഷു വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് വൈവാഹികം വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് വൈവാഹികം ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏകത്വം ശിശു ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശൈശവം 
സഹായിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥ നിസ്സഹായത നിസ്സഹായത പലതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നാനാർത്ഥം ഇനി സ്മരണയെ നിലനിർത്തുന്നത് അതിനുള്ള ഒറ്റപ്പതം എന്താണ് സ്മാരകം സ്മരണയെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് സ്മാരകം ഭാഗ്യത്തെ പ്രധാനം ചെയ് ഭാഗ്യത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യപ്രധാനം ഭാഗ്യത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യപ്രധാനം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആവൃതം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് എന്ത് പറയും ആവൃതം കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയവൻ എന്താണ് ഒറ്റപ്പതം കർമ്മനിരതൻ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയവൻ കർമ്മനിരതൻ ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഐഹികം ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഐഹികം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് സഹ്യം എന്ന് പറയും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് സഹ്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അസഹ്യം അല്ലെ നയം അറിയാവുന്നവൻ നയം അറിയാവുന്നവനാണ് നയജ്ഞൻ നരകത്തിലെ നദി നരകത്തിലെ നദി ഏതാണ് വൈതരണി വൈതരണിയാണ് നരകത്തിലുള്ള നദിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അദൃശ്യം സുമിത്രയുടെ മകൻ സുമിത്രയുടെ മകന് സൗമിത്രി എന്നാണ് പറയുക സൗമിത്രി ദശരഥന്റെ പുത്രൻ ദശരഥന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പുത്രന്റെ ദശരഥന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ദശരഥന്റെ പുത്രൻ ദാശരഥി ദശരഥി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദശരഥന്റെ പുത്രൻ ദശരഥി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പുത്രന്റെ പുത്രൻ എന്നല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൽ കുറേയൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി അറിയില്ലാത്തത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും വരുന്നതാണെങ്കിൽ മലയാളം ഗ്രാമർ സെഷനിൽ ഇനി എല്ലാവർക്കും വെബ്സൈറ്റ് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ